Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha enviado una iniciativa más a la Cámara de Diputados. En esta ocasión quiere reformar el artículo 33 de la Constitución mexicana. Este artículo, hasta el momento, permite al Ejecutivo expulsar a los extranjeros sin necesidad de un proceso judicial previo. Tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo 1, título primero, de la presente Constitución, pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo a todos los extranjeros cuya permanencia juzguen inconveniente. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Es importante mencionar que en su exposición de motivos para la reforma del artículo 33, considera anacrónica la redacción del texto tal y como está ahora. Por todo esto, la modificación del artículo 33 apenas acaba de comenzar su trayecto en los laberintos legislativos, en donde con 23 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la iniciativa. El siguiente paso es la Cámara de Diputados, donde debe ser aprobada por mayoría de 334 votos. Morena tiene 256 lugares en la Cámara, así que necesitará conseguir el apoyo de al menos dos fuerzas políticas para que la reforma pase al Senado, donde se volvería a votar. La modificación llega después de que Felipe Calderón, expresidente de México, pidiera en diciembre del 2022 que este artículo se utilice para expulsar del país a Abraham Mendieta, un analista político español afín a Morena. Por medio de un tuit, Calderón pidió que se hiciera válido el artículo 33 constitucional a respuesta de un comentario que habría realizado Mendieta, a lo que López Obrador comentó en su conferencia mañanera que Mendieta tenía todo su apoyo y concluyó diciendo que estaba pensando en derogar el artículo 33. Una semana después de ese incidente, pasó por la mañanera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para anunciar que se había eliminado el estatus de persona no grata a todos los extranjeros declarados como tal durante los mandatos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, Morena también ha tratado de utilizar este artículo. Por ejemplo, en el 2021, simpatizantes de Morena pidieron a López Obrador activar el artículo 33 para evitar que los líderes de Vox, el partido de ultraderecha español, acudieran a México a firmar una carta con el Partido Acción Nacional, la cual pretendía sellar una alianza para luchar contra el comunismo en España y América Latina a lo que López Obrador se negó a aplicar el artículo 33 a los dirigentes de Vox, argumentando que México es un país libre. Ahora cuéntanos, ¿qué opinas de esta iniciativa de reforma? ¿Crees que es para mejorar los derechos y libertades de todos los que habitamos en el territorio mexicano? Queremos saber tu opinión.